हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक कहाँ छिपा है कातिल कहाँ छिपा है कातिल दिल्ली जैसे महानगर की जिंदगी जहाँ हर कोई अपनी ही धुन में व्यस्त है अपनी ही दुनिया में मस्त है चारों तरफ हजारों की भीड़ है लेकिन फिर भी हर कोई है अकेला और लाखों की भीड़ के बावजूद भी इस अकेलेपन का फायदा उठाते हैं अपराधी रख ये सोने की चैन हमारे हवाले कर आई ये तो चिल्लाने लगी चिल्लाने दे हम कौन सा यहाँ रुक रहे हैं पकड़ो सर आउ उफ उन बदमाशों की गिरते ही उन पर वह गाज गिरी था ओह ये कौन है यह हमें पकड़वा देगा मार डाले से सर हर कोई अपराध का शिकार नहीं होता कुछ शिकारी भी होते हैं था था इन्हें पुलिस संभाल लेगी आप अपनी चैन संभालिए वह धन्यवाद सुनने के लिए भी नहीं रुका लेकिन महानगर में सतर्क आदमी के कदमों को कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता है क्योंकि महानगर में हाथ से कहीं भी कभी भी घट सकते हैं मेरा बच्चा ओह ओह मुझे उस शराबी ड्राइवर की गा शराबी ड्राइवर की गाड़ी से बच्चे को बचाना है बैड सेंस के मुताबिक सड़क पर बेकाबू होकर भागती आती गाड़ी सड़क पर मौजूद रोते हुए बच्चे से सिर्फ पाँच मिनट पाँच फुट दूर है यानी समय है सिर्फ एक सेकंड का बीसवा हिस्सा समय कम है लेकिन इस बच्चे को बचा लेने के लिए काफ़ी है आपका बच्चा मेरा बच्चा अरे इसे बचाने वाला तो वो जा रहा है अरे रुक तूने मेरे बच्चे को बचाया इसका धन्यवाद तो लेता जा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है उसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी एक माँ का दिल रखने के लिए चलते चलते मुड़ा हुआ इसलिए सामने मौजूद उस मुश्किल से उसकी नज़र हट गई अब निश्चय ही वह भी मुश्किल में फंसने जा रहा था ओह लेकिन मुश्किल उसे फंसा पाती उससे पहले एक हाथ उसके आड़े आ गया और वह हाथ तिरंगा का हाथ था तुम जैसे सतर्क आंखों वाले आदमी को कभी उनकी तरह नहीं चलना चाहिए जिनकी आंखें नहीं होती तुमने सही कहा दोस्त लेकिन मेरे हाथ में ये सफ़ेद छड़ी और आंखों पर मौजूद इस काले चश्मे को देखकर तुम आसानी से सच्चाई का अंदाज़ा लगा सकते हो हाथ में सफ़ेद छड़ी आंखों पर काला चश्मा ओ माई गॉड कहीं तुम ये तो ये कहना तो नहीं चाहते कि तुम आगे के शब्द तिरंगा की जुबान से नहीं निकले लेकिन सच्चाई वही शब्द थे मैं अंधा हूँ एक ऐसा अंधा जो इस भरी दुनिया में अकेला है तुम अपने आप को अंधा कह सकते हो लेकिन मेरी आंखें हैं और मैंने अपनी उन्हीं आंखों से तुम्हें दो हथियारबंद बदमाशों को चित्त करते और हाई स्पीड गाड़ी के सामने से एक बच्चे को बचाते देखा है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक अंधा इन कामों को हरगिज़ नहीं कर सकता कर सकता है अगर अंधा अपनी समस्त इंद्रियों को काबू में करके उन्हें विकसित कर ले तो सब कुछ कर सकता है जैसे मैंने किया ओ तिरंगा हाथ पर अजीत के चेहरे पर मौजूद उन गड्ढों को देख रहा था जहाँ आँखें होती हैं और फिर उस चेहरे को देख रहा था जिस पर आँखें आँखों आँखें ना होने का रत्ती भर भी दुख नहीं था लेकिन तिरंगा को अभी एक और शक्ल शौक लगना बाकी था बचो क्या है ओह बड़े बड़े सींगों वाले हिंसक गाय अगर सही समय पर इसने मुझे बचा नहीं आना होता तो इनमें से कोई ना कोई गाय मुझे अपने सींगों से घायल कर देती तिकड़ 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 और ये गायें उस रेवर से बिदक कर यहाँ आई हैं रेवड़ का मालिक हड़बड़ाता हुआ तिरंगा तक पहुँचा माफ़ करना साहब ये गाय बिदक कर रेवर से अलग हो गई थी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी नहीं तुम जाओ यहाँ से वह कहाँ गया ठहरो मुझे तिरंगा कहते हैं तुमने क्या नाम बताया अपना अजीत मैं तुम जैसे आदमी के जीवन से अंधेरा तो दूर नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारे अकेलेपन को ज़रूर दूर कर सकता हूँ जल्द ही दिल्ली में स्थित एक ब्लाइंड हॉस्पिटल में ये रागनी है सुंदरता के धन से माला माल लेकिन आंखों की ज्योति से महरूम यह रामगढ़ रियासत बीजी राव राज घराने के धर्मवीर बीजी राव की बेटी है हालांकि रागनी करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन और वह रामगढ़ में रहकर रानियों जैसा सुख भोग सकती है लेकिन फिर भी इसने रामगढ़ से दूर यहाँ दिल्ली में इस ब्लाइंड हॉस्टल में रहकर अपने जैसे सैकड़ों लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा अगर तुम रागनी के साथ मिलकर इन लोगों की इंद्रियों को भी विकसित करने की कला सिखा सको तो इनसे न सिर्फ तुम्हारा अकेलापन दूर होगा बल्कि ये बिना आँख आँखों वाले भी दुनिया को तुम्हारी तरह देख सकेंगे मुझे ये काम करके खुशी होगी तिरंगा शुक्र है अजीत को रागनी से मिलाकर मैं उस धर्मवीर बीजी राव के किसी काम आ सका जिसके तीनों बेटों को आखिर आखिरी हत्यारा नामक हत्यारे ने मार डाला था धर्मवीर के खानदान में रागनी ही एकमात्र वारिस बची हुई है इस बारे में जानने के लिए पढ़ें आखिरी हत्यारा लेकिन बेचारी अंधी है अगर अजीत की वजह से वह अपनी इंद्रियों को जागृत करने में सफल हो जाए तो उस धर्मवीर बीजी राव को जरूर कुछ राहत मिलेगी आखिरी हत्यारे के कारण जो पूरी तरह टूट चुका है आखिरी हत्यारा उर्फ क्रूर सिंह उस प्राचीन कहर जाति का एकमात्र वारिस जो कभी हत्यारी जाति कहलाई जाती थी 
प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए कहर जाति की सहायता लेते थे क्योंकि कहर जाति का हर व्यक्ति हत्या करने की सैकड़ों गुप्त कलाओं को का ज्ञाता और बिना हथियार उठाए बिना युद्ध लड़े पूरी की पूरी सेना को खत्म कर डालने में माहिर था देश की आज़ादी के साथ अन्याय राजा महाराजाओं के साथ 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 उनकी सबसे बड़ी ताकत कहर जाति को भी समाप्त कर दिया गया लेकिन कहर जाति का एक बार सभी भी जिंदा था आखिरी हत्यारा और क्रूर सिंह के रूप में जो अपने अनुयायियों को पैदा कर रहा था मेरे हाथ में थमे इस चूहे को तुम साधारण चूहा कह सकते हो लेकिन मैं इसे मौत का दूध कहूँगा क्योंकि मैंने इसे एक विशेष औषधि पिलाई है उस औषधि के प्रभाव से यह चूहा कुछ ही देर में इतना अधिक संक्रमित हो जाएगा कि जहाँ जहाँ ये जाएगा वहाँ वहाँ संक्रमण फैला देगा और इस चूहे से फैले संक्रमण की चपेट में आएगा मौत उसे अपना निवाला बनाती चली जाएगी इस विधि से तुम सब आसानी से इस शहर में आतंक फैला सकते हो आपकी बधाई विधि लाजवाब है गुरुजी, लेकिन इस शहर में आतंक फैलाना आसान नहीं है क्योंकि इस शहर के चप्पे चप्पे पर तिरंगा की आंखों का पहरा है मैं जब गायों का रेबर लेकर वापस लौट रहा था तब तिरंगा से मेरा टकराव हो गया था वो तो अच्छा हुआ तिरंगा उस समय किसी दूसरे आदमी से उलझा हुआ था इसलिए उसे मुझ पर शक नहीं हुआ वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती हाँ तिरंगा तो गड़बड़ कर सकता है लेकिन जल्दी वह दिन आने वाला है जब तिरंगा कुछ नहीं कर पाएगा और वह दिन तब आएगा जब मैं कहर जाति की सबसे बड़ी विद्या आलोक विद्या को सिद्ध कर लूँगा और वह दिन जल्दी आएगा आपका विशेष नंबर बज रहा है गुरुजी फ़ोन पर सिंह की बात ही घुर रहा है तुमने हमें अपने एक प्रतिद्वंदी कार्यकर्ता को मारने का जो काम सौंपा था हिंसक गायों से हमला करवा कर मैंने उसे मार डाला है अब फ़ोन क्यों किया तुम्हें धन्यवाद देने के लिए और ये बताने के लिए कि मेरा काम करके तुमने जो नाम कमाया वह राजनीति के पूरे गलियारे में फैल चुका है इसलिए मेरे पास एक ऐसी ऑफर आई है जो तुम्हें माला माल तो करेगी साथ में अपराध की दुनिया में तुम्हारे नाम को सूरज की तरह चमका देगी काम बोलो राजनीति के अखाड़े की एक बहुत बड़ी हस्ती तुमसे मिलना चाहती है बोलो कब मिलोगे आज अभी तुम कौन हो और तुमने अपने चेहरे को नकाब के पीछे क्यों छुपा रखा है मुझे यह नहीं जानना मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो मुझे एक आदमी को मरवाना है उसका नाम साधु राम है उसे मारने की तुम्हें जो भी कीमत चाहिए मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ एक आदमी को मारने की मुंह मांगी कीमत देना चाहते हो साधु राम कहने भर को सिर्फ एक आदमी है सच्चाई यह है कि इस शहर का बच्चा बच्चा साधु राम के साथ है इस शहर की सारी सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ साधु राम की जान की चिंता है सब जानते हैं कि साधु राम को अगर कुछ हो गया तो इस शहर में ही नहीं सारे देश में तूफान आ जाएगा इसलिए साधु राम के ना चाहते हुए भी उसके आसपास हमेशा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साधु राम को मारना असंभव है काम जितना असंभव हो मुझे उसे करने में उतना ही मज़ा आता है तुम सिर्फ मेरी कीमत मेरे सामने रखो और मुझे बताओ कि साधु राम मुझे कहाँ मिल सकता है कल रात को साधु राम साधु राम दिल्ली के ब्लाइंड हॉस्टल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा है कल की रात साधु राम के जीवन की आखिरी रात होगी कल की रात सबसे पहले तो मैं इस समारोह को आयोजित करने के लिए कुमारी रागनी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद अजीत नाम के इस नौजवान का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जो इस ब्लाइंड हॉस्टल में रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लाने का प्रयास करने के लिए यहाँ आया है इस नौजवान को प्रोत्साहित करने के लिए हम सबको इसका तालियों से स्वागत करना चाहिए अब साधु राम के स्वागत का कार्यक्रम शुरू हुआ हर कोई साधु राम जैसी हस्ती के गले में फूलों की माला डालने को बेताब था और जब सभी की वह बेताबी खत्म हुई तो उसके साथ ही उस शख्स की बेताबी भी खत्म हो गई जो अपने आप को आखिरी हत्यारा कहता था आखिर फूलों की माला साधु राम के गले में पहुंच ही गई अब मुझे इसे आज़ाद कर देना चाहिए ये तो बहुत छोटा सांप है ये साधु राम क्या क्या बिगाड़ पाएगा ये सांप छोटा ज़रूर है लेकिन छोटा रहेगा नहीं क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र इस विचित्र दुर्मुख सांप की ये विशेषता है कि जब तक ये खुले वातावरण में रहेगा तब तक वह अपने शरीर को बढ़ाता रहेगा बढ़ाता ही रहेगा और ऐसा वह तब तक करता रहेगा जब तक वह अपनी मादा की उस राख को प्राप्त नहीं कर लेगा जो उस फूलों की माला में मौजूद है जो साधु राम के गले में पड़ी है और उस राख को हासिल करने के लिए वह साधु राम को मार डालेगा किसी के रोके नहीं रुकेगा किसी को अपने सामने रुकने नहीं देगा अपनी जहरीली फंकार से भी सभी को मात करता और अपना बचाव करता थाय थाय कैसे भी अपने शिकार तक जा पहुँचेगा अब अब साधु राम एकदम उसके निशाने पर है बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं अब एक पल बाद ही साधु राम की जिंदगी खत्म हो जाएगी नहीं खत्म होगी क्यों क्योंकि तिरंगा आ पहुँचा है उफ सही समय पर आ पहुँचा वरना ये विचित्र ससाव साधु राम जी की नसों में अपना जहर पहुँचा देता लेकिन वह दो मुआ दो मुँह वाला अजीब ससाव आया कहाँ से और ये यहाँ इतने मौजूद इतने लोगों को छोड़कर साधु राम जी को ही अपना शिकार बना लेने में क्यों उतारू है उफ ये तो अपने दोनों मुँहों से जहर फेंक कर मुझे अंधा करने करके अपने रास्ते से हटाने की फिराक में मुझे अपनी ढाल के अंदर हाथ के पास लगे इस चैनल को घुमा ढाल के किनारों से काटने वाले ब्लेडों को निकालना होगा 
और उससे इसकी गर्दन को काटना होगा ओह यह तो बेहद फुर्ती से गोता लगाकर अपनी गर्दन बचा ले गया और अब यह अपनी जहरीली फुफकार छोड़कर मेरी और साधु राम जी की झांसों में जहर पहुँचाकर हमें मार डालने की फिराक में मैं तो अपनी सांसें रोक उसके मनसूबों को फेल भी कर सकता हूँ लेकिन साधु राम जी ऐसा नहीं कर पा रहे इसका जहर उनकी सांसों में पहुँच रहा है उनकी हालत खराब कर रहा है साधु राम जी को बचाने के लिए मुझे इसके जहर को उसके मुंह से निकालने से रोकना होगा और इसके लिए मुझे अपने लबादे से इसके जहर उगलते मुंह को बंद करना होगा हालांकि इस काम में खतरा बहुत है लेकिन साधु राम जी को बचाने के लिए मुझे ये खतरा उठाना ही पड़ेगा साधु राम को बचाने के लिए तिरंगा मौत से खेल गया था वहाँ मौजूद अजीत को इसका एहसास हो चुका था मेरी बैट चैंस बता रही है कि साधु राम जी को बचाने के लिए तिरंगा उस विशाल दो मुँह वाले सांप से भिड़ गया लेकिन साधु राम जी को बचाने का कोई स्थायी तरीका नहीं है क्योंकि मेरी सेंस बता रही है कि तिरंगा उस सांप को ज़्यादा देर तक काबू में नहीं रख सकेगा मुझे तिरंगा की मदद करनी होगी और इसके लिए मुझे अपने उस ब्लाइंड डेथ के रूप में आना होगा जिसे मैं वर्षों पहले त्याग चुका हूँ नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा ब्लाइंड डेथ के रूप में अपने जिस कल को मैं पीछे छोड़ा हूँ उसे मैं आज सामने नहीं लाऊँगा और फिर मुझे ब्लाइंड डेथ की ज़रूरत भी क्या है मैं साधारण अजीत के रूप में भी तो हर मुसीबत से लड़ने में सक्षम हूँ मुझे अजीत के रूप में ही उस मुसीबत से निपटने और तिरंगा की मदद से इसका कोई स्थायी हल खोजना होगा और ऐसा करने का एक ही रास्ता है मुझे अपने सभी सेंसों का इस्तेमाल करके उस कारण को खोजना होगा जिसके लिए वह भयानक सार सिर्फ साधु राम जी को ही अपना शिकार बनाना चाहता है अजीत ने अपनी सभी इंद्रियों को उस महत्वपूर्ण काम में लगा दिया जल्द ही सूखने वाली इंद्री के हाथ सफलता लगी साधु राम जी के गले में जो फूलों की मालाएं डली हुई हैं उनमें से एक माला में से मैं फूलों के साथ साथ कोई अजीब सी गंध भी महसूस कर रहा हूँ और वह गंध हमला और सांप की गंध से मिलती जुलती है निश्चय ही वह गंध सांप को साधु जी की तरफ खींच रही है मुझे उन फूलों के हार को साधु के गले से अलग करना होगा ओह अजीत तुम खाओ अजीत अजीत आगे बढ़ता उससे पहले ही घबराई हुई रागनी उससे आ लिपटी आतंकित रागनी को अजीत का आवाज हुआ तो वह और भी ज्यादा उससे लिपट गई अजीत मुझे डर लग रहा है अजीत मुझे यहाँ से बाहर ले चलो अजीत उफ आतंकित रागनी ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है ऐसे में मैं इससे छुटकारा छूट कर साधु जी तक नहीं पहुँच सकता जो मैं करना चाहता था अब मुझे वह तिरंगा से करवाना होगा और उसके लिए मुझे चीख कर तिरंगा से बोलना होगा कि साधु के गले में पड़ा गुलाब के फूलों वाला हार इस खतरनाक साहब को उनकी तरफ आकर्षित कर रहा है उस हार को जल्दी से साधु जी के गले से निकाल दो गुलाब के फूलों वाला हार ये बात तो मेरी समझ में आनी चाहिए थी पलक झपकते ही गुलाबों के फूलों वाला हार तिरंगा के हाथों में था अब उस सांप को साधु से कोई मतलब नहीं था अब तो उसका निशाना वह तिरंगा था जिसके हाथ में गुलाब के फूलों वाला हार था अब इस खतरनाक सांप की सारी तवज्जो मेरी तरफ है यानी सचमुच इस हार के फूलों में इसकी जिंदगी है एक मिनट इन फूलों में इसकी जिंदगी नहीं मौत है क्योंकि मैं इस हार को उस हाई जंक्शन हाई टेंशन जंक्शन बॉक्स की तरफ फेंक रहा हूँ मेरे ऐसा करते ही ज़रूर उन तारों पर झपटेगा और खुली तारों में दौड़ता हुआ हाई वोल्टेज करंट इस सांप के चीथड़े उड़ा देगा बूम इस खतरनाक सांप को अंजाम तिरंगा की सोच के एकदम अनुरूप और आखिरी हत्यारे की सोच के एकदम विपरीत था तिरंगा 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 आखिर एक बार फिर तिरंगा मेरा रास्ता काटने आ गया दुर्मुख सांप को खत्म करके तिरंगा ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया साधु बच गया मेरे उस नुकसान के आगे तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं है अब क्या होगा होगा क्या तिरंगा को अपनी जान देकर मेरे इस नुकसान की भरपाई करनी होगी रही बात साधु राम की तो वो तो मरे गई उसे तो हर हाल में मरना ही है इधर साधु राम को बचाने वाले मुझे तो मैं धन्यवाद देना होगा क्योंकि तुमने ही मुझे उस फूलों के हार के बारे में बताया जिसकी तरफ वह भयानक साहब आकर्षित हो रहा था इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है दोस्त मैं जो कर सकता था मैंने वह किया लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि साधु जैसे शख्स को मारने की कोशिश किसने की खतरनाक और विचित्र सांप द्वारा किया गया यह हमला बताता है कि साधु जी को मारने की कोशिश करने वाला शख्स आखिरी हत्यारा है और जहां तक मैं जानता हूं आखिरी हत्यारा बिना मतलब या दुश्मनी के किसी की जान नहीं ले सकता तो फिर उसने साधु जी पर हमला क्यों किया इसका एक ही कारण उस समझ में आता है आखिरी हत्यारा को किसी ने हायर किया है किसी ने साधु जी को खत्म करने के लिए आखिरी हत्यारों को सुपारी दी बिल्कुल सही कहा तुमने मुझे भी यही लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता सादा जीवन बिताने वाले चटाई पर सोने वाले और पत्तल पर खाना खाने वाले भाई जी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं सारी दुनिया उनकी अपनी है फिर भला उन्हें मारने की सुपारी कौन देगा आप कौन मैं आत्मा राम मैं भाई जी का भाई जी साधु राम का भाई भी हूं और उनका सेक्रेटरी भी आपको यहां देखा तो आपको भाई जी को बचाने का धन्यवाद देने चला आया आपको किसी पर शक है जी नहीं तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ के कॉमिक विशेषांक कहाँ छिपा है कातिल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद